Hola nenes, ¿se acuerdan de este misterio del GTA San Andreas? El tren fantasma. ¿Cómo sucede? Es un bug. Para los que no sepan, este misterio solo está presente durante ciertas misiones, las cuales creo que son, Ron Side of the Tracks, y, Snail Trail. Durante el transcurso de estas misiones, cuando perseguimos un tren, se nos presenta otro, en el otro riel. Ya saben, como una manera de aprisionar al jugador. El dilema radica en que este fenómeno solo tiene lugar durante esas misiones particulares, y no se puede experimentar en el modo libre del juego. A pesar de todos mis intentos, nunca logré encontrarme con un tren que transite por esa vía específica. Es exclusivo de esas misiones. Sin embargo, lo más misterioso sucede cuando decidimos apartarnos de nuestra misión original, para perseguir este tren, tan peculiar. Hasta ahora, todo transcurre de manera normal, sin embargo, es al llegar a San Fierro cuando la situación da un giro inesperado. Ah, ah, ah un tren fantasma ayuda a ella. Bueno, jeje. Como pueden ver, la ruta que sigue este tren no es muy normal que digamos. Si permanecemos bien sentados en el chucu chucu, observaremos cómo regresa a los rieles originales, completando un circuito. Claro está, que si decides continuar sentado en esa tremenda máquina, presenciarás el mismo patrón. Se dirigirá a San Fierro, recorrerá el camino fantasmal, y volverá a su posición inicial en los rieles. Entonces, ¿qué pasó Rockstar? Para obtener información sobre las rutas seguidas por estos trenes, tuve que indagar en los archivos del juego. Encontré estos cuatro archivos que contienen las coordenadas de cada nodo que sigue el tren. Es decir, estas son las rutas que usan los trenes en el juego. Me estarán preguntando, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, se los voy a ilustrar. Como ejemplo, aquí en Paint, he trazado cuatro puntos. Ahora, conectaré estos puntos uno por uno. Y ya está. Esa es la ruta que seguirá nuestro tren. Es como trazar puntos para que el tren los recorra paso a paso. Volviendo, encontré cuatro archivos, que cada uno tiene una ruta. Y aquí tienen los dibujos que describen esos cuatro archivos. Aquí está el tracks.dat. El tracks2.dat. Tracks3.dat. Y tracks4.dat. La calidad puede no ser la ideal, debido a que tuve que utilizar un script en Python. Los editores de trenes para GTA San Andreas que encontré en Internet no funcionaban en mi sistema. Bueno, esta representación gráfica solo exhibe los puntos, solo los puntos, no el camino entre ellos. Puede que se confundan porque unos están muy cerca de otros, pero yo nunca programé esto con la idea de dibujar la unión entre los puntos. Si somos observadores, esta ruta, es la del tren, normal y corriente, que podemos ver en el juego. Esta, es la del tranvía de San Fierro. Por ahora, Tracks 1 y Tracks 3 son rutas normales, que podemos ir descartando. Ahora. ¿Qué es esto? Tracks 4 parece Tracks 1, solo que cortado por la mitad jeje. A ver si pueden notarlo. Sí, esta es la ruta del tren fantasma. Parece ser que los trenes en GTA San Andreas siempre completan un circuito, cuando alcanza este punto final de acá, volverá al inicio. Entonces, hace así. Miren. Tiki. No entiendo por qué los desarrolladores dejaron este error aquí. Tal vez nunca pensaron que alguien querría perder la misión a propósito solo para seguir a este tren de mierda. Entonces esto nos deja con la última ruta. Tracks 2.gap. Si se fijan bien, este también es un circuito. Parece ser la ruta de este riel, pero, ¿cuándo, en qué momento del juego, se usaba esto? No recuerdo. Vamos a ver cómo funciona. 
descargué un mod, para forzar que un tren vaya por esta ruta misteriosa, veamos. Qué locura, es el hermano perdido del tren fantasma gente. Que alguien me explique cuándo se usó esta ruta en el juego. Le fijaré el comentario y le daré un corazoncito jeje. Fuera de broma, a mí me parece que nunca se usa en el juego. Pero quién sabe... Bueno, podemos concluir que el tren fantasma es simplemente un error de diseño, y que no estaba destinado a ser visto por los jugadores. Y que seguramente, dejaron mal hecha esa ruta, porque, de todas maneras, no estaba pensado que uno siguiera este tren. Que es exclusivo de solo dos misiones, si no me equivoco. Quizás intentaban ahorrar espacio, o no querían completar la ruta porque les daba flojera. ¿Quién sabe? Durante el transcurso de nuestra investigación encontramos otra ruta fantasma, que parece no tener uso en el juego. Solo una curiosidad más. Aquí doy por finalizado el vídeo. ¿Y qué opinan? Cualquier aporte siempre es bien recibido. Nos vemos, no sé cuándo jaja. Salud 3.